এই তো আব্দুল্লাহর সাথে দেখা হলে সেটা আবারকে ওই যে রাইফের ভাই ওই যে আসে ইংলিশ দিয়ে কথা বলে এ রাফসান ও ওর নাম রাফসান সরি আই অ্যাম মিস্টেক ওকে বলো 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 তাহলে তুমি কি বলবা তখন রাফসানকে কি বলবা গুড মর্নিং রাফসান হ্যাঁ যদি দুপুরে দেখা হয় তাহলে কি বলবা গুড ইভিনিং রাফসান না ওটা তো সন্ধ্যায় দুপুরে দেখা হলে গুড আফটারনুন বা বিকালে দেখা হলে গুড আফটারনুন বলে একবার সন্ধ্যার দিকে দেখা হলে গুড ইভিনিং ওকে আচ্ছা যাই হোক তুমি পেরেছো এতটুকু বুঝতে পেরেছো এটাই ইটস এনাফ ফর আস এখন ধরো এখানে বলেছে গুড মর্নিং মালা তাহলে মালাটা কে তাহলে এখানে মালাটা কে এ বলছে গুড মর্নিং মালা মালাটা কে এই পাশেরটা এ হচ্ছে মালা গুড মর্নিং মনিকা কি বলল গুড মর্নিং মনিকা হ্যাঁ তাহলে তোমার যদি কোনো বান্ধবী থাকে তুমি যদি তোমার হাবিব আপুকে বলো তাহলে তুমি কি বলবা গুড মর্নিং হাবিব আপু যদি সাকিনকে বলো তাহলে সাকিন কি সাকিনকে কি বলবা গুড মর্নিং সাকিন তোমার ভাইয়াকে যদি বলো তোমার তাসফিক ভাইকে তাহলে কি বলবা যদি তাহিদকে বলো মিহিরকে বলো তাহলে কি বলবা গুড মর্নিং মিহি ইয়াকে যদি বলো সিয়ামকে বলো সাইমকে বলো তখন কি বলবা इंगलिस একটা ভিডিও তৈরি করতে যাচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে যেমন ধরো যে এই যে এখানে আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিই এটা পিঙ্ক কালার নিয়ে নিই তোমার ফেভারিট কালার ওকে এখানে আমরা ইউনিট দেখো ওয়ান এভাবে পাঁচটা ইউনিট আছে ঠিক আছে পাঁচটা ইউনিটে প্রত্যেকটা ইউনিটে আলাদা আলাদা লেসন আছে যেমন ধরো আবার এখানে টপিকগুলো আছে যেমন এখানে প্রথম যেটা আছে যে গ্রিটিংস অ্যান্ড ফেয়ারওয়েল এটার ভিতরে ছয়টা লেসন আমরা এই ছয়টা লেসনের আজকে এই লেসন ওয়ান অ্যান্ড লেসন টু নিয়ে তোমাকে পড়াইছি এই দুইটা জিনিসই দেখব যে তোমার মনে আছে কি না তাই না তো অলরেডি আমরা এক ঘন্টা তোমাকে এই দুটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম করার পরে আমি যে রেকর্ডিংটা করছিলাম ক্লাস সেটা হচ্ছে সাউন্ড আসে নাই এই জন্য এবার আবার নতুন করে সাউন্ড নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে আবার দেখব যে তোমার মনে আছে কি না তাহলে এটা আমার জন্য সুবিধা আমি এগুলো ডিলেট করে দিলাম ওকে তাহলে এই যেটা গ্রিটিংস অ্যান্ড ফেয়ারওয়েল যে আসলে আমরা যে দৈনন্দিন যে কথাবার্তাগুলো বলি মানুষের সাথে দেখা হলে কি বলি টিচারদের সাথে দেখা হলে কি বলি স্টুডেন্টদের সাথে দেখা হলে কি বলি সেই কথাগুলো আমরা এখানে এই ক্লাসের মাধ্যমে জানতে পারবো ওকে তো চলো লেট স্টার্ট শুরু করি আমরা এখানে দেখো প্রথমে আছে কি গুড মর্নিং লেখা আছে কি লেখা আছে এটা একটু মোটা করে নিই ওকে কালারটা ওকে একটু মোটা করে নিলাম ওকে এখানে আছে গুড মর্নিং ওয়ান দেখো এই গুড মর্নিং এ এই যে এটা দেখতেছো একটা টপিক এরা বলতেছে যে হোয়াট ডু ইউ সি ইন দ্য পিকচার অর্থাৎ তুমি এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ হু আর দে এরা কারা ঠিক আছে বা তারা কে এই দুইটা কথা এখানে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাহলে তুমি এই ছবিতে দেখে কি কি বুঝতেছ কি দেখতেছ এটা টিচার ওকে তাহলে আমি একটু আবার এটা নাই করে দিই এটা কে এটা টিচার এরা কারা এরা স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্টরা এরা একে অপরের সাথে একই ক্লাসে লেখাপড়া করে তাই না দেখো এখানে একজন প্রতিবন্ধী আছে সে একটা ইয়ে নিয়ে আছে লাঠি নিয়ে আছে তোমাদের স্কুলে যদি কেউ থাকে কখনো তাকে আঘাত দিয়ে কথা বলবো না ঠিক আছে এরকম হ্যাঁ দিও না তুমি ভালো এখানে চারজন স্টুডেন্ট আছে না পাঁচজন আছে বলো তো পাঁচজন আছে পাঁচজন আছে তাহলে দেখো তাহলে তুমি এই ছবিটা দেখে বুঝতে পেরেছো যে এখানে কে কে আছে এবং তারা কে এটা যদি বুঝতে পারো এটা ডান তাহলে আমরা এখন নেক্সটে যাই দেখানো বলা আছে লিসেন শুনো অ্যান্ড রিপিট দ্য চার্স তোমাকে এই জিনিসটা শুনতে হবে এবং পুনরায় বলতে হবে ঠিক আছে 
তারপরে দেখো দেন ইন স্মল গ্রুপ একটা ছোট গ্রুপ আকারে অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালি এবং তোমাকে এক এক করে ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে হবে মানে তুমি ব্যক্তি এক একাই বলবা এবং গ্রুপ করেও বলবা এখন ধরো প্রথমে আমি যদি তোমাকে বলি গুড মর্নিং তুমি কি বলবা গুড মর্নিং সাবাস যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে তুমি কেমন আছো যেমন বাংলায় আমরা বলি সেটা ইংলিশে বলে হাও আর ইউ তাহলে তুমি তখন কি বলবা ইংলিশে আই এম না 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 তখন বলবে তুমি আই এম হ্যাঁ ফাইন আই এম ফাইন তারপরে আছে থ্যাংক ইউ মানে ধন্যবাদ তারপরে আবারও যদি তুমি আমাকে প্রশ্ন করো যে আমি কেমন আছি সেটা ইংলিশে কি করবা প্রশ্ন टीचार সেটা পুনরায় তুমি বলো এটা ধরো তুমি কল্পনা করো যেটা তোমার ক্লাসরুম তোমার ক্লাসরুম এটা কে এসেছে টিচার এসেছে আর তোমরা এখানে তোমাদের ক্লাসরুমে বসে আছো এটা তুমি কল্পনা করতেছ তাহলে টিচার এসে তোমাদেরকে বললো গুড মর্নিং কি বললো তাহলে তোমরা তখন কি বলবা এই তো সাবাস পেরেছ তাহলে তুমি যখন এটা পেরেছ এটাও ডান এখন আমরা পরবর্তী তৃতীয় পেজে চলে আসলাম গুড মর্নিং এর আর একটা ওয়ান পার্ট নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে সে ইন পেয়ার্স মানে দুজন জুড়ায় জুড়ায় বলো ঠিক আছে পেয়ার সিস্টেমে বা দেখো সারিবদ্ধভাবে কিভাবে যখন টিচার তোমার এটা কে টিচার টিচার যখন তোমাকে বলল যে গুড মর্নিং তখন এখান থেকে একজন স্টুডেন্ট বা তোমাদের একজন স্টুডেন্ট কি বলল গুড মর্নিং আবারও এগিন যখন টিচার বললো গুড মর্নিং তখন তোমাদের আর একজন স্টুডেন্ট কি বললো এই তো তুমি পেরেছ অর্থাৎ তুমি এই ক্লাসের ইনভারনমেন্টটা বুঝতে পেরেছ এবং এই কথ কথোপকথনগুলো তুমি বুঝতে পেরেছো এই জন্য তুমি এটা বলতে পেরেছ তাহলে এটাও ডান এখন আমরা কি করব পরবর্তী পেজে চলে আসি নিচে একটু দেখো এখানে সে ইন পেয়ার্স মানে জোড়াই জোড়াই তোমাদেরকে এখন বলতে হবে ধরো এ পাশে তুমি এ পাশে আমি ওকে তাহলে তুমি আমাকে বললা গুড মর্নিং তাহলে আমি কি বলবো গুড মর্নিং এটা চলতেই থাকবে এভাবে তোমাদের ক্লাসে যতজন আছে তারা প্রত্যেকেই এক এক করে বলবে গুড মর্নিং ও বলবে গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং মানে সবাই এভাবে তোমাদের কথা বলে মানে সে বলে বলে তোমাদের জড়তা কাটাতে হবে আগে ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাকে বলি গুড মর্নিং তুমি আমি কি বলবা গুড মর্নিং পড়েছি এই যে থ্যাংক ইউ এই তো সাবাস তুমি পেরেছ তাহলে আসো এখন আমরা কন্টিনিউ করি এখানে এই গুড মর্নিং টুতে টুতে ইউনিট ওয়ানের টুতে দেখো কি বলেছে ওরাই লিসনে লিসন টুতে কি বলেছে লিসন টুতে বলেছে যে লুক দেখো তুমি আগে দেখে কি বুঝো তারপরে লিসেন তারপরে দেখো টিচার কি বলে সেটা শুনো অ্যান্ড সে এবং বলো দেখো সবাই বলতেছে হ্যাঁ তাহলে কি বলতেছে এখন দেখো এখন তুমি এখানে দেখে কি বলতেছো এটা কে এটা কে টিচার আর এগুলো কারা হ্যাঁ স্টুডেন্ট ওকে তাহলে তখন টিচার যখন ক্লাসে প্রবেশ করে সকাল বেলা তখন তারা কি বলে গুড মর্নিং স্টুডেন্ট আর আমি তোমার সাথে সন্ধ্যায় ক্লাস নিচ্ছি তাহলে আমি তোমাকে কি বলবো গুড ইভিনিং স্টুডেন্ট গুড ইভিনিং দুপুর বেলা নিলে কি বলবো গুড গুড আফটারনুন স্টুডেন্ট ঠিক আছে তাহলে এখন ধরো টিচার যখন বলতেছে গুড মর্নিং স্টুডেন্ট তখন স্টুডেন্টরা কি বলতেছে গুড মর্নিং টিচার গুড মর্নিং টিচার ওকে এটা রিপিট পুনরায় চলবে এখন যতক্ষণ টিচার বলবে ততক্ষণ এটা তোমাদেরকে বলতে হবে 
তারপর আবার আছে লুক লিসেন অ্যান্ড সে দেখো শোনো এবং বলো আবারও সেম কাহিনীটাই বলা আছে যেখানে বলছে এক এক করে বলছে এবার কি বলছে টিচার দেখো এক এক করে বলতেছে যে টিচারে দেখো প্রথমবার বলতেছে প্রথমবার কি বলতেছে একজনকে তুলিকে বলতেছে যে গুড মর্নিং তুলি তখন দেখো এই তুলি প্রথম থেকে বলতেছে গুড মর্নিং টিচার এক এক করে মানে ফার্স্ট ব্রেঞ্চের এই তুলিকে বলতেছে গুড মর্নিং তুলি তখন তুলি বলতেছে গুড মর্নিং টিচার এই তো তুমি পেরেছ তাহলে যখন তুলিকে বলা শেষ তখন ম্যাডাম আবার আজ করতেছে পরবর্তী রাফিকে কাকে রাফি হচ্ছে রাফি তখন অ্যান্সার দিচ্ছে দেখো ম্যাডাম বলল গুড মর্নিং রাফি তখন টিচার তখন টিচারকে রিপ্লাই দিচ্ছে গুড মর্নিং টিচার ওকে এটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে এক এক করে তোমাদের যতগুলো স্টুডেন্ট আছে তখন সেই টিচার এক এক করে বলবে এরপরে হয়তো অন্য কেউ থাকতে পারে মনিকা থাকতে পারে তারপরে কায়সার থাকতে পারে তারপরে আরও অনেকেই থাকতে পারে ঠিক আছে এখন এটা ডিলেট করে দিলাম এবার আসো এখানে বলছে সে ইনফেয়ার্স এবার তোমরা তোমরাই বলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোড়ায় জোড়ায় ধরো এটা তুমি এটা আমি এখন এখানে আসলে তা না এটা এখানে নাম দেয়াই আছে এটা হচ্ছে মনিকা আর এটা হচ্ছে কায়সার এই যে দেখেন কায়সার ওই যে দেখো কায়সার প্রতিবন্ধী ছিল না ওই যে হাতে একটা কি আছে লাঠি আছে এখন প্রথমে কায়সারকে বলতেছে যে এই মনিকা বলতেছে গুড মর্নিং কায়সার তখন কায়সার বলতেছে মনিকাকে গুড মর্নিং মনিকা কি বললো হ্যাঁ তাহলে তোমার যদি কোনো বান্ধবী থাকে তুমি যদি তোমার হাবিব আপুকে বলো তাহলে তুমি কি বলবা গুড মর্নিং হাবিব আপু যদি সাকিনকে বলো তাহলে সাকিন কি সাকিনকে কি বলবা গুড মর্নিং সাকিন তোমার ভাইয়াকে যদি বলো তোমার তাসফিক ভাইকে তাহলে কি বলবা যদি তাহিদ কে বলো মিহির কে বলো তাহলে কি বলবা গুড মর্নিং ইয়াকে যদি বলো সিয়াম কে বলো সাইম কে বলো তখন কি বলবা এই তো গুড মর্নিং সাইম এই তো তুমি এটা বুঝতে পেরেছো কি না এটাই হচ্ছে মানে বুঝতে পেরে তুমি বলতে পারো কি না এটাই অর্থাৎ তুমি যাকে বলবা সকালবেলা দেখা হলে তার নামটা যদি বলো তার আগে বলতে হবে গুড মর্নিং তারপর তার নাম তাহলে এবার আমি তোমাকে বলি যদি তোমার রাইফের সাথে দেখা হয় তাহলে তুমি কি বলবা এই তো আবদুল্লাহর সাথে দেখা হলে ওই যে রাইফের ভাই ওই যে আসে ইংলিশ দিয়ে কথা বলে ওর নাম রাফসান সরি আই মিস্টেক ওকে বলো 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 তাহলে তুমি কি বলবো তখন রাফসানকে কি বলবা হ্যাঁ যদি দুপুরে দেখা হয় তাহলে কি বলবা না ওটা তো সন্ধ্যায় দুপুরে দেখা হলে গুড আফটারনুন বা বিকালে দেখা হলো গুড আফটারনুন বলে একবার সন্ধ্যার দিকে দেখা হলো গুড ইভিনিং ওকে আচ্ছা যাই হোক তুমি পেরেছো এতটুকু বুঝতে পেরেছো এটাই ইটস অ্যানাফ ফর আস এখন ধরো এখানে বলেছে গুড মর্নিং মালা তাহলে মালাটা কে তাহলে এখানে মালাটা কে এ বলছে গুড মর্নিং মালা মালাটাকে এ পাশেরটা এ হচ্ছে মালা আর এ হচ্ছে আরিনা তাহলে এ মালা যখন আরিনাকে বলবে তখন কি বলবে সরি এই যে এটা হচ্ছে আরিনা আরিনা যখন মালাকে জিজ্ঞাসা করবে তখন কি বলবে গুড মর্নিং মালা আর মালা তখন আরিনাকে অ্যান্সার দেবে কি গুড গুড মর্নিং আরিনা ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা চার এবার আসো পরবর্তী লিসন আমরা হাও আর ইউ শিখব এটা আগামীকাল আমরা শিখব যেহেতু তোমাকে আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পড়াইছি অন্যান্য সাবজেক্ট সহ এখন আটটা বাজে তাহলে তুমি আজকে অনেক পড়েছ সন্ধ্যায় প্র্যাকটিস করেছো এখন তুমি একটু তোমার ভাইয়ের সাথে খেলাধুলা করো তোমার আম্মুকে সময় দাও আর এখানে বলো জি ও স্লিপিং এ আচ্ছা ঘুমিয়ে গেছে সরি 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 তাহলে এখন তুমি বলো এই ক্লাসটা তোমার কেমন লাগলো ও আচ্ছা তাই তো সরি আমার তো মিস্টেক হয়ে গেছে তাহলে বলো তোমার এটা কেমন লাগলো আমি যে তোমাকে অফিস থেকে এরকম করে প্রতিদিন শিখাচ্ছি তোমার কি মনে হচ্ছে যে একটা টিউটরের চাইতে ভালো শিখাচ্ছি প্রাইভেট টিচারের চাইতে তাই তাহলে তোমার ভালো লাগে মজা লাগে এই ক্লাসগুলো তোমার কি মনে হয় এটা আরো অনেকেরই প্রয়োজন এই ক্লাসটা এইভাবে এই জন্য আমি এটা রেকর্ডিং করে ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছি যাতে অনেকেই দেখতে পারে আর তোমার
আর তারপরে যাতে আমার অনলাইন স্কুলে ভর্তি হয় সাবাস বুদ্ধি আছে তো তোমার দেখতেছে মার্কেটিং করে দিলা তুমি আমার একটা ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই বাই গুড নাইট বাই বাই ইব্রাহিম ফোন দিতে দাও গুড নাইট ওকে ওকে আল্লাহ হাফেজ